sessão que discutirá caso Gabriel Monteiro, é aberta na Câmara do Rio. Votação no Plenário da Câmara do Rio de Janeiro está prevista para começar às 16 horas. Cassação depende da votação de dois terços dos vereadores, ou seja, 34 votos. Assisto agora, em Últimas Notícias. A votação que pode determinar a cassação do mandato do vereador Gabriel Monteiro, PL, por quebra de decoro, terá início às 16 horas desta quinta-feira, 18, no plenário da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Contudo, a movimentação dos parlamentares na Casa Legislativa começou mais cedo. Os debates sobre o futuro do vereador tiveram início às 14 horas, durante o expediente inicial desta quinta, quando os parlamentares abriram a sessão e começaram a ocupar o plenário. Neste momento, todos os membros do Legislativo presentes podem fazer uso da palavra sobre qualquer assunto. Gabriel Monteiro foi investigado no Conselho de Ética da Câmara por acusações de assédio sexual, forjar vídeos na internet e de estupro de vulnerável, por filmar relações com menor de idade, o que é crime previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Gabriel Monteiro já é réu na justiça por isso. Na quarta, 17, dia em que seu recurso foi negado na Comissão de Justiça e Redação e a votação da cassação determinada. Um novo áudio que Gabriel Monteiro teria admitido sexo com menores foi divulgado. Nos bastidores da Câmara, ainda há uma indefinição sobre qual será o resultado da votação. Já se sabe que a maioria dos vereadores apoia a cassação do mandato. Mas, para isso ocorrer, é necessário o apoio de dois terços dos parlamentares, ou seja, 34 votos. Alguns já cogitam até mesmo faltar a sessão para não se indispor. Abre aspas. A Câmara passará uma imensa vergonha e ofensa à população se não tiver quórum. É a última tentativa dele, eu entendo que é a obrigação de todos os parlamentares, independente e sem exceção, estarem presentes. Essa omissão é covardia e mostrar que as pessoas não estão à altura do mandato. Fecha aspas. Disse o vereador e relator do Conselho de Ética, Chico Alencar. Essa será a segunda vez na história que a Câmara do Rio votará a cassação do mandato de um parlamentar. A primeira foi em junho, quando, por unanimidade, os 49 vereadores presentes decidiram destituir do cargo o então vereador Dr. Jairinho, preso acusado de matar o enteado. Ex-funcionários do vereador Gabriel Monteiro relataram episódios de assédio moral e sexual, agressões físicas e afirmaram que alguns de seus vídeos postados em redes sociais foram forjados. As denúncias foram feitas em uma reportagem do Fantástico, exibida no dia 27 de março. No mês seguinte, a TV Globo teve acesso a novas denúncias de estupro contra o parlamentar. Três mulheres diferentes com histórias parecidas de relacionamentos consentidos que acabaram em violência. Em maio, o vereador Gabriel Monteiro passou à condição de réu depois que a Justiça aceitou a denúncia feita em abril pelo Ministério Público, MPRJ, por filmagem feita por ele de relações sexuais com uma adolescente. O MP narra que os dois trocaram mensagens e que, em determinado momento, Gabriel convidou a adolescente para ir à mansão dele, num condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Também de acordo com a promotoria, passados cinco meses desde o primeiro encontro, o parlamentar usou o próprio celular para filmar a adolescente enquanto eles tinham relações sexuais. Ainda em abril, Gabriel Monteiro foi alvo de uma operação da Polícia Civil para investigar justamente o vazamento de vídeos íntimos com uma adolescente. No final de junho, o MPRJ também denunciou o vereador por importunação sexual e assédio sexual. No dia 5 de julho, a Justiça aceitou a denúncia e Gabriel também se tornou réu nesse processo. Nesse caso, a investigação apurava os possíveis crimes de assédio sexual e importunação sexual contra a ex-assessora do parlamentar Luísa Caroline Bezerra Batista, de 26 anos. Na denúncia, a promotora Lenita Machado Tedesco cita que a ex-assessora era constantemente constrangida a participar de vídeos modificados, 
não podendo deles reclamar, uma vez que era ameaçada de demissão. Em nota, a defesa do vereador Gabriel Monteiro afirmou que vai continuar a guerrida e amanhã, quinta, por certo, fará questão de demonstrar alguns apontamentos que provam a inocência do parlamentar, bem como conluir o criminoso formado para assassinar a sua reputação. Sobre os áudios apresentados na reportagem do Rio de Janeiro 2, os advogados do vereador decidiram não comentar. Na época das denúncias, os advogados de defesa do vereador Gabriel Monteiro comentaram em nota sobre o vídeo do parlamentar com uma menor de idade. Os advogados do vereador Gabriel Monteiro afirmaram que o delegado Luiz Maurício Amon declarou que a menor que aparece no vídeo confirmou em depoimento que disse ao parlamentar ter 18 anos e que há uma investigação em curso onde já se provou a ligação de Rafael Sorrilha com os ex-assessores que acusam Gabriel Monteiro. Deixando claro que todas as denúncias foram motivadas pela prisão efetivada contra o empresário quando ele ofereceu dinheiro ao vereador para não divulgar a máfia dos rebotes. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.